உங்கள் ராசிப்படி எந்த ராசிக்காரரை திருமணம் செய்து கொண்டால் உங்கள் வாழ்க்கை நரகமாகும் என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் திருமணம் என்பது சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுவது என்பது மூத்தோர் வாக்கு ஆணோ பெண்ணோ ஒருவர் பிறக்கும் போதே அவர்களுக்கான திருமண பலனும் நிச்சயிக்கப்பட்டு விடுகிறது இதற்கு காரணம் அவர்களின் ஜாதகமும் திருமண கட்டமும் தான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி ஒவ்வொருவரின் திருமண பொருத்தமும் அவர்களின் ஜாதகப்படி கணிக்கப்படுகிறது திருமணம் என்று வரும்போது ஒருவரின் ராசி மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அதற்கு பொருத்தமான ராசி என்று ஒன்று கணிக்கப்படுகிறது அதே போல ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அதற்கு எதிர்மறையான பண்புகள் கொண்ட ராசியும் கணிக்கப்படுகிறது எந்த இரண்டு ராசிக்காரர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டால் அவர்கள் வாழ்க்கை நரகமாகும் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம் மேஷராசிக்காரர்கள் தைரியமான சுதந்திரமான குணமுடையவர்கள் எனவே உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிக குறுக்கீடுகளை உங்களால் பொறுத்து கொள்ள இயலாது உங்களுக்கு பொருந்தாத ராசி என்றால் அது ரிஷபம்தான் ஏனெனில் உங்களுக்கு உறவில் வேடிக்கையாக தோன்றும் பல விஷயங்கள் அவர்களுக்கு வெறுப்பை ஏற்படுத்தும் உங்கள் உறவில் எங்கே இருக்கிறோம் என்று அறிந்து கொள்வதை அடிக்கடி அறிந்து கொள்ள விரும்புவார்கள் இது உங்களுக்கு மிகுந்த மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தலாம் நீங்கள் தைரியமாக ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது அவர்கள் அதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பார்கள் இது உங்கள் உறவில் விரிசலை ஏற்படுத்தும் ரிஷபராசிக்காரர்களே நீங்கள் உறுதியான நேர்மையான அதே சமயம் நடைமுறை வாழ்க்கை மீது அதிக நம்பிக்கை உடையவர்கள் உங்களுக்கு பொருந்தாத ராசி எனில் அது தனுசுதான் ஏனெனில் அவர்கள் கையாளுவது உங்களுக்கு நெருப்பை கையாளுவது போன்று மிக கடினமான ஒன்றாகும் பூமியை போன்ற குணமுடைய உங்களிடம் அவர்கள் சில மூளை விளையாட்டுகளை விளையாடும் போது அது உங்களுக்கு சரியாக புரியாது உங்களுக்கு முக்கியம் என்று தோன்றும் சில விஷயங்களில் அவர்கள் அதிக அக்கறை செலுத்தாமல் இருப்பது உங்களை வருத்தமடைய செய்யலாம் மிதன ராசிக்காரர்களே நேர்மை மட்டுமின்றி மிதன ராசிக்காரர்களின் இனிமையான குணமும் அவர்களை சிறப்பானவர்களாக மாற்றும் நீங்கள் எப்பொழுதும் வாழ்க்கையில் உற்சாகமான செயல்களை செய்ய விரும்புவீர்கள் உங்களுக்கு பொருந்தாத ராசி மகரமாகும் ஏனெனில் உங்கள் அளவிற்கு அவர்கள் மகர ராசி துணை உற்சாகமாக இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களின் அதீத நேர்மை சில சமயம் உங்கள் பொறுமையை சோதிக்கும் நீங்கள் சிறகை விரித்து பறக்க நினைக்கும் போது அவர்கள் உங்களை பூமியை நோக்கி இழுப்பார்கள் கடகராசிக்காரர்களே நீங்கள் உணர்ச்சிகள் மிகுந்த மற்றவர்கள் மீது அக்கறை படக்கூடியவர்கள் உங்களின் பொருந்தாத ராசி என்னவெனில் கும்பம்தான் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை அவர்களின் பணத்தை வைத்து வாங்கி மகிழ்ந்து கொள்வார்கள் சில சமயம் உங்களுக்கு தேவைப்படாது போது கூட அவர்கள் உங்களுக்கு அறிவுரை கூறுவார்கள் அது கூட்டமாக இருக்கும் இடமாக இருந்தாலும் சரி அவர்களின் அதீத சுதந்திர உணர்வு சில சமயம் நீங்கள் அவர்களுக்கு முக்கியம் இல்லையோ என்ற உணர்வை உங்களுக்குள் எழச் செய்யும் சிம்மராசிக்காரர்களே திறமையான அதிக தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்கள் நீங்கள் நீங்கள் மனதளவில் வலிமையானவராக இருந்தாலும் மற்றவர்கள் உங்களை தவறாக மதிப்பிடும் போது உடைந்து விடுவீர்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பொருந்தாத ராசி விருச்சுகமாகும் அவர்கள் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்று இருக்கும் அவர்களின் பிடிவாதம் உங்களை மிகவும் பாதிக்கும் அவர்களும் உங்களை போன்றே வேடிக்கையாக விரும்புபவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் பாராட்டுகள் அவர்களிடமிருந்து கிடைக்காது கன்னிராசிக்காரர்களே மற்றவர்கள் மீது அக்கறை மற்றும் உதவும் மனம் கொண்ட நீங்கள் செய்யும் அனைத்திலும் கலைநயம் இருக்க வேண்டுமென விரும்புவீர்கள் உங்களின் பொருந்தாத ராசி தனுசு ஆகும் ஏனெனில் அவர்கள் விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகள் உங்களை வெறுப்படைய செய்யும் உங்களுடனான உறவில் அவர்கள் எப்பொழுதும் அரை மனதுடனேயே இருப்பார்கள் அவர்கள் உங்கள் உணர்ச்சிகள் மீதும் அவர்களின் செயல்கள் உங்களை எப்படி காயப்படுத்தும் என்பதையும் பற்றி கவலைப்படவே மாட்டார்கள் துலாம் ராசிக்காரர்களே கவலையற்ற நகைச்சுவை உணர்வு அதிகமுள்ள சமூகத்துடன் சேர்ந்து வாழ்பவர் நீங்கள் 
உங்களுக்கு ஒத்துவராத ராசி கண்ணிதான் சில சமயம் அவர்கள் விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகள் உங்களை சலிப்புற செய்யும் உங்கள் வேடிக்கையான குணத்திற்கு அவர்கள் ஒத்து வர மாட்டார்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் சரியாகவும் நடைமுறை வாழ்வுடன் ஒத்து வாழ்பவர்களாகவும் இருப்பது வேடிக்கையை விரும்பும் உங்களுக்கு சில சமயம் பிடிக்காமல் போகலாம் குறிப்பாக அவர்களின் சந்தேக குணம் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையாது விருச்சிகராசிக்காரர்களே உங்கள் நண்பகத்தன்மை உங்களுக்கு சிறந்த நண்பர்களை பெற்றுத்தரும் ஆனால் உங்களின் பொருந்தாத ராசி என்னவெனில் மேஷம் நீங்கள் அழகிய மென்மையான உறவை விரும்பும் போது அவர்கள் அதில் உற்சாகமில்லாமல் இருப்பார்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் அவர்கள் விருப்பப்படியே உறவில் இருக்க விரும்புவார்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு சிறந்த நண்பர்களாகவோ தொழிலில் பங்குதாரராகவோ இருக்கலாமே தவிர வாழ்க்கை துணையாக இருக்க இயலாது தனுசு ராசிக்காரர்களே அதிக ஆற்றலும் உற்சாகமும் மிக்கவர் நீங்கள் மிகவும் நேர்மறையான எண்ணம் கொண்டவர் நீங்கள் உங்களுக்கு பொருந்தாத ராசி ரிஷபமாகும் அவர்களின் வாழ்க்கை முறை எப்பொழுதும் பிஸியாக இருப்பதால் அவர்களை அணுகுவது சிரமமான ஒன்று இது உங்கள் உற்சாகத்தை குறைக்கும் நீங்கள் வேடிக்கையான முடிவை எடுக்க நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர்கள் அதை மிகவும் தீவிரமாக எண்ண தொடங்கிவிடுவார்கள் உங்களின் தொடர்ச்சியான மாற்றங்களை அவர்களால் சகித்து கொள்ள இயலாது இதனால் உங்களுக்குள் பிரச்சனைகள் தான் எழும் மகரம் ராசிக்காரர்களே உங்களின் ஆர்வம் நேர்மை தன்னம்பிக்கை போன்ற குணங்கள் உங்களின் துணை நீங்கள் விரும்பும் கனவை நனைவாக்க உறுதுணையாய் இருக்க வேண்டுமென விரும்புவார்கள் உங்களுக்கு பொருந்தாத ராசி மிதுனம் ஆகும் ஏனெனில் உங்களுக்கு இடையில் புரிதல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் மிக குறைவு காலத்திற்கு ஏற்றது போல நீங்கள் மாறுவது போல் அவர்களால் மாற்றிக்கொள்ள இயலாது அவர்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் மிகவும் போரான நபராக காட்சியளிப்பீர்கள் கும்பராசி நேர்களே உங்களுடைய நேர்மை மற்றும் விசுவாசத்தை மற்றவர்கள் பிரதிபலிக்காத போது உங்களால் அதனை தாங்கிக் கொள்ள இயலாது இந்த வகையில் உங்களுக்கு மிகவும் பொருந்தாத ராசி என்னவெனில் கடகமாகும் உங்களுடைய சுதந்திரமான எண்ணம் அவர்களை சில சமயம் நீங்கள் தவிர்ப்பதாக எண்ண வைக்கலாம் அவர்கள் சீரான வலிமையான உறவை வளர்க்க விரும்புவார்கள் ஆனால் நீங்கள் விளையாட்டுத்தனம் அதிகம் இருப்பவர்கள் இதுவே உங்களுக்குள் பிரச்சனை ஏற்பட முக்கிய காரணமாக அமைந்துவிடும் மீனம் ராசிக்காரர்களே இயற்கையாகவே காதல் உணர்வு அதிகம் உள்ள நீங்கள் உணர்ச்சிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பவர் உங்களுக்கு பொருந்தாத ராசி கண்ணி ஏனெனில் நீங்கள் கனவுடனும் உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் ஒரு விஷயத்தை அணுகும் போது அவர்கள் அதனை வெறும் நடைமுறை வாழ்க்கையுடன் பொருந்தி பார்த்து அணுகுவார்கள் உங்கள் இருவருக்கும் இடையேயான கண் தொடர்பு மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அப்படியே இருந்தாலும் அது சண்டையில் தான் முடியும் அவர்களின் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மனநிலையை புரிந்து கொள்வது உங்களுக்கு மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும் 